开始了。哎呦，那咱就赶紧行动吧。好，老孟，你不用动，你在这儿稳坐钓鱼台，我去会他。抓你们红军中的叫什么？三人小组。你们这三个人，如果还是老爷们儿，就站出来，别让我在这儿费劲，啊！我不想杀太多人。吉祥准备。我给你们十秒钟时间，如果十秒钟还不站出来。变戏法的，是不是罗营长？对，他就是那个变戏法的。
，都是人。那你要杀就杀，我没什么好跟你们说的。我我，哎哎哎哎哎哎哎哎哎！哎，你是三人领导小组，你才是集群。这这不明摆着呢吗？我刚来就暴乱了。我不是，你是啊！刚来就暴动，你天鬼呢？那你小子今天敢站出来，你还真算一条汉子啊,啊！可是你知道你站出来啥下场吗？啊，不，不就是一死吗？那我死了总好过我那些战友白白送死，要强得多吧？就为这个你！我是领导，我不会这，我我还能为什么呀？不是你要杀就杀，我快吃不住了。哎哎哎！我告诉你，你今天难逃一死。哎哎，嗯，你要干什么呀？咱俩下棋啊？什么下棋？那你还是愣住，我不会下棋。你会下棋？在采石场，你支那招多狠呢，多厉害呀！咱这样，咱们俩下一场生死棋。你要是赢了，我就饶你一条命。你要是输了，别怪我，你就认命。老侯，对，摆旗，是。去吧。我是府里的丫头，我叫翠娥，我是来给您送汤的。太太，您快喝吧。你别叫我太太。那我叫您啥呀？你叫我韩江雪吧。韩江雪。啊！不是，哎哎，我坐坐坐。来吧，红鲜黑后。红鲜黑后。
走！快点，把团队给我带走！我不能走！快点，快点，不能走！下完呢，马猴，来，把他押回牢房。是。走。那那这我拿回去了啊。叫什么名字？不是，在护女里边还能干什么？少给老子打哈哈！说，哎，老张，老张，哎，这位同志，都到这个时候了，你就没有必要替他掩护了。我有什么不能说的呢？对头啊！你看你这个同志嘛，面带珠相，心头嘹亮。你有啥事情，你把他说清楚不就完了？我就是老老实实说的、啊。快说！不是我，那小子干什么呢？他他叫刘一树。他是个编戏法的，我叫王九福，我是个打快板的。这些我们都晓得，你要把其他的情况说出来噻。他没有其他情况。这这，告诉赵山，你们到底是干什么？哎呦，哎呦，就是个编戏法的。哎呀，哎呀，哎，你回来了？干什么呢？欺负一个弄快板的？欺负怎么着了？不行。哎哎哎！等等等等，全都是因为你搅了老子的好事儿。京城一都没把我怎么着，你能把我怎么着？对对对对对，哎哎哎哎哎哎！君子动口不能说，就是对对对对。哎，你你你没事吧？谁呀？你呀？我啊！你得问问他们有没有事儿。你我早就说他有编戏法呢嘛！你给老子闭嘴！老陈，听我说，他必定把咱们给救了。丁成一他没杀你，杀我？敢？我借他三个胆。打你了吗？身上有伤吗？哎呀，看一下，这哪有伤？我让他知道马王这长几只眼，我跟你说，就请我过去下了盘小棋，就把我请回来了。下棋，下棋，你给他干什么？有什么可干的？有什么问题明天问。今天我困了，九分睡觉，真睡觉。呃，我也很累。看什么？睡觉也看呢。嗯，算了算了，今天让他们好好生生的睡，明天再好好生生的交代啊。睡觉睡觉睡觉。挺有一手的，都睡觉，睡觉，睡觉，睡觉。这怎么回事啊？嘿，怎么跟司令回话呀？这红鬼要暴动，咱们设计了这么久了，眼看就要把那个领头的给抓住了，你怎么说放就放了你？啊？嘿。你没事看着棋子干嘛？你都快看画了呢！吵吵啥，老罗？我他妈明天就回武州亲自跟司令请罪，我不影响你的前程。什么人呀，都是！我找卢涛旅长。
，直接给我接卢司令。哎，程毅啊，你怎么还在这上战场？快坐坐。程毅有罪，没能抓住三人小组，请司令处罚。哎，三人小组的事，让孟启禄继续查就是了。这种事，本不该你去。坐坐坐坐。坐程毅啊，你的马鞭破旧了，我知道你很喜欢这个东西，所以啊，我就托人给你做了一根玉石的新马鞭，怎么样？收下吧。司令，程毅刚刚犯错，司令不罚反而用。哎，这算什么呀？你在我的心目中，比十个八个的三人小组要重要的多。程毅惭愧。哎。是我有愧啊！当初你奉命进攻我，受伤留在了我五州，三年了，我都没能在五州给你安个家呀。现在啊，你把那三人小组的乱七八糟的事儿都丢开，好好在咱们五州成家立业，我卢焕昌也能心安些了。司令，您对丁成毅先有活命之恩，再有提携再造之意。今天有，成佑啊，感恩戴德，莫齿难忘。好了，好好回去准备你的大喜事吧。啊，我少不了要去讨杯喜酒喝的。啊，是。这事儿怎么处理啊？什么怎么处理？我是说组织对他什么意见啊？还没向组织上汇报呢。还汇报啊？他们三个领导那天不都在？我是说，组织上还没做决定呢。哎，你说要按那天的情况来看，他都真像咱们同志，最起码他把他给我给救了呀，对不对？说得清楚啥子哦？万一他是黄鼠狼给鸡扮演呢？对。现在这里边有两个值得怀疑的地方。第一是他是什么人，在红军里边干什么；第二，他一进来就直接找领导。我怀疑他是冲着领导来的。是。还有，嗯，你们想过没有？嗯，那天晚上，卢匪怎么就稀里糊涂把他们给放了？啊，他进到卢匪的房子里，到底干了什么？我觉得有可能是个圈套，卢匪不是一直在找咱们的三人行动小组吗？我觉得有可能派他来，那天晚上故意挺身而出，获取我们的信任，然后打入我们的内部。别说了，不行，想到老子头都疼。哎，来来来，我给你砸两次，打开。你狗子的嗓子给爹给给起床砸，该不都砸中了？现在还没好呢，你这……哎呀，这有意外吗？哎，我觉得我们现在有点啊。矮子骑大马，上下为难，要要不还是再观察他。对，老张，我们还是跟他们保持纪律，继续观察观察。干嘛你们几个要嘀嘀咕咕的？嗯，还想害本大爷啊？没有，行行行。这都两三天了，还没想通。明天成亲，总得试试衣服吧。翠娥，伺候太太把衣服换上。太太，潘长，潘长，这啥意思？潘长，你看
。卢司令说：“你大喜日子快到了，特赏了你一对大红的瓶子。”我听说这是从宫里出来的，老值钱了。是吗？那好宝贝，赶快放好，别打碎了。啊，来，七爷。哎呀，看见了吗？卢司令大礼已经到了，所以你这衣服不换也得换。啥意思？你想用一根筷子就把我整死？太可笑了！我知道一只筷子杀不了你，那就别枉费心机了。哎，别！哎呀，这可是宫里的宝贝呀！别干傻事！别想侮辱我！护士，怎么了？我肚子疼。等我处理完这个再来管你。啊，好，好，好，谢谢。哎，哎，哎呀，哎，这怎么样了？那天的情况我都听说了，我想见一见这个刘医生。不行。我还没搞清楚他到底是哪边的人呢。哎呀，老陈，你要知道，在胡萝卜，你的安全是最重要的。我有什么重要的？重要的是你带着同志们出去，安全的出去啊！你知道吗？现在胡萝卜的敌人正在到处的找咱们的三十里闹小组。我得首先保障你的人身安全，其次才是想办法带领大家冲出去。你又错了，首要的是要找到敌人安插进来的那个鬼。让你睡得舒服点，真的。你出去！我又不是大老虎，你。你是混蛋！我是军人。你是军人，就应该去当鬼子，别在这欺负我。好好好，我不欺负你啊！你放心，从今天开始呢，我就不强迫你了啊。但是你一定要相信，一定会有一天，你会真心真意的喜欢我，真心真意的嫁给我。来，喝水。你你滚！我越来越喜欢你了，同志，你的这个枪伤已经感染到肺部了，没事。强生啊，已经干到他肺部了，除非用西药、中药。你再想想办法噻！哎呀，我在这个地方啊，是八十岁的老汉挑水，心头有劲，使不出，使不出也得死。要得要得，我再想个办法。班长，对手来了。找你们三人领导小组叙叙旧，我这种旧没啥好叙的呀。那天吓着了吧？想听实话啊。其实死没啥可怕的，活着才可怕。
，活着不知道自个儿该干啥，更可怕；知道自个儿该干啥却干不成，最可怕。能明白？好像有点明白。坐。啊，挺会享受生活呀，在这儿还能喝到这儿。有毒。有毒也喝，死了也不是一回两回了。哎呀，丁团长，找我到底啥事儿？你怎么知道我姓丁啊？我是个变戏法的，啥不知道啊？那你知道我这次来葫芦沟来干啥？真不知道。找你。我没有那么大吸引力吧？我在葫芦沟，心里头有放不下的事儿，你知道答案？我不知道，真不知道，真不知道。好，那我就把话说明白了啊！我这次来呢，还是来抓这个三人领导小组，老办法，一天杀一个，直到你们都站出来为止。你要是这么说，就有点没意思了。你不说这事儿已经过去了吗？此一时，彼一时。既然这样，好吧。反正我的命在你手里，但我该干什么，我想你也应该知道。来，谢谢你的咖啡啊。站住。哎，你们快过来看。看刘一手跟那什么团长在一起呢，快看！哪儿呢哪儿呢？你说什么呢？老子就想知道他到底是什么人。至于他跟陆家军咋了，我才懒得管。你说你知道你们这些人该干什么？那我问你，现在你们这号人该干啥？打鬼子呀！打蒋委员长还差不多。打鬼子，跑这儿来干啥来？那你跑这儿来干什么来？打鬼子来了，我看你是在武装中待久了，待傻了。我待傻了，啥意思？我知道你在德国留过学，也知道你早年间在张学良的军队里面也是一员虎将，怎么就到了罗焕章手下了？怎么又变成了一个看监狱的？没错，我的事儿你在这少说。哎，你别看了，刘一手跟丁成义在一块儿，那说明什么问题啊？说不定人家叫他那个变戏法的来，这看就没完了。哎，你闭嘴吧，你俩一伙的。就是看他两个变戏法的噻。不是你看了有什么用啊？你看了你也不会啊。我们红军北上就是为了打鬼子，不幸的是让你们给堵截了。我特别不明白，你们自称是正规军，怎么不把心思放在抵抗侵略上？放在打鬼子身上，别扯了，那么远，刘一手。就算我现在放你们出去，你们怎么打？你们凭什么打呀？凭你是一个变戏法的，凭你们是阶下囚。不是我看不起你们，你们红军就知道穷叫唤，真打起鬼子你们不行。丁团长，我们是谁不重要，重要的是我知道我们该干什么。你是知道该干什么，你干不成。你老说我们红军只会瞎叫唤，现在看起来是你对我们红军瞎叫唤。你不服是吧？你不服把我们放出去看看，看看我们到底干什么。不是你的意思是你知道你们该干什么啊，但是更干不成，老老实实在这待着。这不待着呢吗？咱俩就一块儿在这儿待着吧。哎跟你说的一模一样啊，叶子稍微短点，杆杆长，根长，跟我哥长得过，不
不是、啊。哎，哎，还有一种草叫透骨草，有一定毒性，但是消炎止痛特别见效。哦，去找一下。你是想以毒攻毒啊？透骨草又又又长得像啥样子？不是你连透骨草都没见过，我说你在川军怎么当军医？小声点嘛！哎呀，我跟你说，要让他们晓得我在川军干过，那肯定把我当内奸除了。我还想平平安安回家跟老婆娃娃过日子呢。就你那点情况，组织早就调查过了，因为能让你一直留在红军里吗？我跟你说，我当时是被抓的壮丁，没得办法才在白军混呢。我我想平安回去跟老婆娃娃见面，我就跟他们说啊，我学过医。我给白军抓药的时候啊，那都是东一把西一把给他们乱抓的，难怪你叫一把抓呢。一把抓啊！刘医生，你们最近挺忙的啊。啊，就是，不是你你你看出来了？看出来了。你们这么大张旗鼓的找药，是生怕敌人不知道领导在中边防是吧？大大哥跟你说，领导在中边防哦。那你找药干什么呀？我我这个，我这几天肚子疼，我让一把抓药给我找点草药。啊，这样最好，给重病号房里的人找药，一定要慎重，啊。内线报告：红鬼的那个医生在到处找草药呢。重病号吧，我看是劈柴呀！哪儿不能劈柴？跑到这儿来劈！哎，许你在这儿溜达，就不许我在这儿劈柴啊！不行，这儿离中标二房近是吧？你到底想干什么？我告诉你，我不能让你拿着红军的性命去开玩笑。我要见你们小组领导。哼，少废话，走。出大事了！我告诉你，张大豪，不光我一个人注意，还有其他人。小心点儿。根据伤残，你这个病啊，干啥？哎，给我走一趟。啥子事？我们团长病了。不是，你你你们团长病了，找我干啥子？是啊，让你给他看病啊。他不是有军医的吗？你走不走？走走走。长官，我看一下你的手。长官，你的左肺是不是受过伤哦？你还神了哎！团长，你还记得当年你负责那次伤吗？还是卢司令救的你呢？不过，这已经好多年过去了。这这没啥事儿了。旧伤表面上看已经好了，但是病气啊已经入了你的心肺之间。如果长此以往的话，恐有大患。那，那这那这越说越神啊！那应该怎么治啊？要治的话，必须用我师傅传我的霹雳针法。霹，来，坐。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我身上又没虱子，不是干啥呀？有事儿啊？你这个为一把抓担心的吧？啊，不是，他有什么可担心的呀？他不是一把抓吗？啥事都能抓一把，那有什么可担心的呀？
是叫一把抓，但我发现他好像什么事都愿意跟你商量啊。不是，嗯嗯，刘一手，嗯，你这管的太多了吧？我这不好心心强吗？刘铁男，有点意思。吉利针肯定是管用的，那我这个就好了。啊，不，你这个要想真正断根呢，最少还需要十针。还要十针？哎，师傅。叫你回去马上开会，回五州城。好，在备吗？是。哎呀，一把抓啊！别说，我还真得谢谢啊！一把抓，刚才那几针啊，挺管用。我跟你说啊，我这个针啊叫霹雳针法，那不是任何人都会的。像你这个病呢，还要别一段时间。老抓怎么？我还想一段回来，那我就先回去了。哎，你哪儿去啊？好好给我们团长看病啊！李百川，啊，你这样，你现在跟我回五州，把剩下那几针都给我补齐。不是，哎，我有些东西。哎呀，有什么好要的？三儿，你看一把手，天黑给带走了。记住，他天天鼓捣那东西，他真的能看病吗？看什么病啊？上回把我这龟壳都扎肿了，刚好吗？定上一个胆真够大的。是啊，你说他身边那么多医生，他偏偏找一把抓干什么？就在昨天晚上，张学良和杨虎城突然在华清池把老蒋给抓了。什么？这是什么？这他妈太大了！据张扬的说法，是逼老蒋抗日。他张学良要干什么，我管不了。我们应该考虑我们该怎么办。司令，现在还是小心为妙，看看大局再说吧。嗯。郑毅啊，有，你怎么不说话呀？你是什么想法？司令，抓江委员长为啥？说是为了抗日。那我就觉得，少帅抓江委员长这件事情并不糊涂，也不莽撞。陈毅，你是东北人，自然向着张少帅。这跟我是不是东北人没关系。此话怎讲？我是中国军人。我不能眼睁睁看小日本这些年在中国一步步蚕食，这是中国军人的耻辱。程毅啊，你的心情我理解，还要再看看形势。司令，我们要早做打算啊！一旦出兵抗日，我们五州至少不落人后。就咱们这点兵，能跟日本人打吗？打仗靠的什么？靠的是钱。再说了，在武器装备方面，咱们跟日本人相比，差着好几代。打仗不全靠武器装备，那靠什么？人，人就更不用说了。人都有什么用？挡住日本人的进攻了吗？现在最重要的，是保住咱们五州的安全。你说是吧，司令？程毅说的是大义，说得好，这才有个中国军人的样子。不过，卢涛说的，也是个问题啊。打仗打仗，得有人有枪才行啊！没有人没有枪，怎么打呀？咱们五州这些年连年征战，地贫民穷，也只能自保了。司令，你不要着急嘛，我并没有说不抗战。他不是形势没到吗？啊，是是是是。你既然接手了葫芦沟的事情，就和孟喜禄。把葫芦沟的事情做好。至于西安方面的事情，我们只有一个办法
，等，等变化，等明朗，等机会。司令啊，真是真知灼见呐！如果我在。长夜想起你，一定是你被毒般的目光在鼓励。我会把你的期待化作坚劲的勇气，也会用你的手臂举起我战斗的武器，让我们一起出关所向。找到。